ょっと待てよお前更新できんのかはい、えー、どうもこんばんは。えっ、ー、と、カズチャンネルのカズでございます。ついにね、始まったみたいですよ。アップデアップデいや、更新っていうのかなそれが何なのかというとさ、ベベメンと、ウィンドテンでございますね。ウィンドテン。いや、これのね、えっ、ー、と、更新とセキュリティあるでしょポイッと。ほんでね、こんな感じにさ、見えるこれ。お待たせしました。ウィンドテン、えー、クリエイターズアップデートをお使いいただける、えっ、ー、と、方法確認しますかイエスイエスアイドゥ。で、ごちゃごちゃ書いてあるけど、えっ、ー、とね、ソフトウェアダウンロードサイトに行って、今すぐアップで参りますで今ダウンロードしたやつをいや適当にメイン PC に入れるって何考えてるかって感じだけどまあノ,ノート PC あるからねもしあかんくなった時はもう行ってしまいましょうおー Windows 10最新バージョンへの更新今すぐ更新しますはいオーライ次へ<笑>なし,ばしばらくお待ちでございますねえー、っと次アップでどんな感じになるのかな来たよアップ手外来たよ揺らすなってな。えーと、だいたい10分から15分ぐらいでアップデート完了でございました。えーではね、早速ね、遊んでみましょう。ま、いろいろなんかゲームの機能とか、他にも、えーと、構成サイナディスプレイに対してアイコンの大きさをなんか、なんかうまいことね、自動調整とか、なんか、なんかいろいろ細かいのあるんですけども、あの、私がね、あの、もしかしたら使うべきあろう機能をですね、あの、中心にご紹介したいなと思います。ま、多分、よく使いそうなのがね、あ、今ね、えーと、カズさんが今こう映されてるわけなんですけども、えっ、ー、となんか画面上にね書き込みたい時ってあるじゃないですかそういう時にねこの右下の方これわかるかなえっ、ー、とこれ出てない時はね右クリックで、えー、Windows ウィンクアートスペースなんとか表示ってやると出てくるんだけどポイッと押すとねなんかいろんなものが出てくるんだけど中でもこれ画面スケッチだよねこれポイッと押すとねもう問答無用にこの画面にお絵かきできるようになるわけで右上の方にねなんかいろいろ書いてあるんだけど書いてみるかえっ、ー、と色とかペンのサイズとかもえっ、ー、と選ぶことができるんだけど、行くよ。ほら、いや分かりにくいなお前。<笑>こっちのはっきりした線の方で行こう。行くよ。ほら、分かる。こんな感じでね、えーと、もう画面に直接ね、お絵かきがね、あの、もう標準の機能でできるようになるんですよ。いや、これ便利だよね。ほんで、いろんなペンがあって、えーと、これとかはマーカー機能かなまあ、例えば、なんか資料作り、あ、これすごい大切なワードだなっていう時に、スーッとね、あー、これも大切、みたいな。こんな感じで、もう直接描くことができる。あとは、えーと、トリミング機能もあるので、えーと、こんな感じかなえーと、ここだけトリミングしていただいて、決定。ほんで、もちろんね、これ、あの、名前をつけてそのままね保存することができるとはい終わりとすごい便利でしょこれいや今回ねなんかお遊び機能が結構増えててさあのこれ Windows のペイントモードねあの使ったことあるでしょソフトあの超チャッチやつねこれねあの 3D ペイントってのができてさこれだよこれえーとなやってみるかうんならえーと猫だってさ猫をここにねほらほんで声だとまだね普通の 2D っぽく見えてしまうかもしれないけどほら見てこう動かせんのこれ<笑>すごいでしょほんで、これでね、奥行き方法もね、なんか、ちょっと決められてさ、ちょっと待ってね、なんかお絵かきしていこうか。この、猫さんを選択した状態で、ツール、上のペイントツールで、えっと、塗りつぶし、うん、赤い猫にしよっかな。おー、赤くなったー。ほんでね、ここにペンとかがあるから、そのまんまね、なんかいろいろ書き込むことができるんですよ。な、ちょっと模様付けしていこうかな。わかるこれ。今ね、えー、っと、点々をね、ちょっとね、点々を今つけてってるんだけど、またこの猫ちゃん選択して、回すとね、ほら。<笑>猫ちゃんにこのしましま模様がついてでなんならねステッカーってのがあってさえー、とお目目とかつけれるんだよこれうわでかいでかいでかいでかいでかいでかいちょっと待ってねお目目の大きさを調整してステッカーポーンちょっと待ってねもう一個つけるからよいしょあーそんでラストに猫の口をつけてあげてスタンプポーンこんで出来上がりでちょっと選択してみるよほら見て<笑>こんな簡単にさ 3D がね、作れちゃうんですよ、これ。他にもね、これ見てみるとさ、こういったボックスみたいなのもあるし、この奥行き方向で、この重なり方だね。この猫ちゃんとの重なり方も調整できたり。え、ほんで、あ、3D で落書きってなんだ、これ。えあ、すごい。なるほど。3D で落書きすると、おー、すごい。なんかできた。<笑>なんかできたわ。マジか。丸みをつけて立体化。えーあーすっげえなんかできたわまあ、ともはねえー、とこういったちょっとした落書き機能がねあのすごい充実したんですよ今回そんで個人的にちょっと嬉しかったのがあの Mac とかだとねあの画面のスクショをよくするんですよほんでえー、とコントロールシフトの4でこれわかるかなほらこれわかるこれ指定範囲でここを
、カチャッと、撮影する機能。ほんで、ここに、あの、ピングか JPEG のファイルがね、出来上がるんだけども、今まで Windows ってさ、えっ、ー、とね、スニッピングツール。これか。えっ、ー、と、このスニッピングツールっていうのを起動して、ほんで、さらに、えっ、ー、と、こっからね、えっ、ー、と、ここ、ここを切り取りまーす、みたいな。ほんで、さらにこっからセーブってやって、デスクトップに保存。まあ、こういうめんどくさいことをやらないといけなかったんだけども、今回はね、えっ、ー、と、Windows キー Shift S ですよ。これ同時押し。そうすると、ほら、ちょっとね、Mac っぽくさ、標準の機能で、こうやってね、切り取りができるようになったんですよ。ポイッと。ただこれはね、あの、ファイル作られるわけではなく、あの、クリップされるだけなので、例えば、Photoshop とか開いてさ、えーと、コントロール V で、ほら、今切り取った場所が抜かれる。で、また保存みたい。ちょっとやっぱ一手間あるんだけど、まあ、ちょっとしたね、編集ソフトであればね、あの、ペーストすると、なんかそのまんま使えることもあるので、そういった意味では、若干良くなったような気がする。もしかすると、機能的に、あの、そのまんまね、あの、ファイルにしてくれる機能はあるのかもしんないけどね。はい、とはね、こんな感じだったんですけども、いかがだったでしょうかいや、他にも、ほんと盛りだくさんね、いろんな機能をついてるんですよ。ネットフリックスも、えっ、ー、と、エッジか。エッジブラウザであれば、4K で見れるとか見れないとかっていう情報もあったりね。いや、ほんと最近ね、Windows 来てるよね。え、またね、この、新しい機能で、あの、便利なやつあるよってね、あのもし知ってる方いらっしゃいましたら、ぜひ、あの、コメント欄の方にアドバイスのほどよろしくお願いいたします。え、以上、Windows 10アップデートでございました。